안녕하세요. 후바오의 작은 할부지 송바오 사업사 송영관입니다. 이렇게 비 오시는데 비 오는데 많이 찾아주셔서 감사드리고요. 어, 마지막으로 말씀 좀 올리겠습니다. 우리는 기쁘게 만났고 소중한 추억을 쌓았고 슬픈 이별을 하고 있네요. 그래서 참 다행입니다. 그래서 참 행복합니다. 그동안 후바오와 1354일간의 행복하고 아름다운 이야기에 동참해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 후바오는 여러분들의 사랑 덕분에 건강하게 행복하게 잘 자랐고요. 그 기억으로 앞으로 판다의 삶을 잘 이어갈 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 오늘은 후바오와 그 이야기의 피날레 같은 날이기도 하지만 새로 시작하는 날이기도 합니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리도 푸바오도 함께 성장을 했고요. 그리고 앞으로 더 나은 다음의 이야기에 자연스럽게 한발 내딛어야 한다는 걸꼭 잊지 말아야겠습니다. 여러분 우리 모두 행복을 주는 보물이었습니다. 그동안 푸바오를 사랑해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 고맙습니다. 여러분 안녕하세요. 강광호입니다. 아, 저는 지금 여러 가지 감정이 혼선이 되어 있기 때문에 보고 읽는 것으로 대처하겠습니다. 더가 안녕 할부지야 이런 날이 오고야 말았구나 태어나는 순간부터 많은 사람들에게 희망과 행복을 주었던 푸바오 덕분에 많은 응원과 사랑을 받았던 내가 먼 여행을 떠나는 날이 푸바오 할부지는 내가 없어도 루이 후이와 밝은 모습으로 즐겁게 놀아줄 거야. 동생들 모습에서 늘 너를 떠올릴 수 있을 테니까. 그리고 너를 사랑해 주시던 푸덕이 이모 삼촌들에게도 활짝 웃으며 인사하고 반겨줄 거야. 그분들은 너의 추억을 많이 가진 분들이지 않니. 그분들과 이야기하다 보면 너를 더 많이 생각할 수 있을 테니까. 그것이 할부지가 푸버를 오래 기억할 수 있는 방법이 될것 같다. 푸바오, 검역을 받는 중에 번식기까지 겹치면 힘들었는데 잘 견뎌내줘서 정말 고맙고 대견하다. 이제 푸바오는 어른 판다로서 손색이 없을 정도로 모든 과정을 다 해냈구나. 정말 멋지다. 내가 새로운 터전에 잘 좋다 갈수 있게 할부지가 곁에 있을게. 넌 어느 곳에서나 잘 해낼 수 있을 거라고 믿는다. 엄마와 아빠, 동생들도 잘 돌볼 테니 너도 그곳에서 멋지게 적응해다오. 너는 10년이 지나도 100년이 지나도 우리의 영원한 아기 판다야. 할부지게 와줘서 고맙고 감사하다. 부바오 사랑해. 부바오를 사랑해주시고 많은 응원 보내주신 푸덕이 이모 삼촌들 진심으로 감사드립니다. 용인푸시 푸바오 공주는 오늘 새로운 환생을 찾아 먼 여행을 떠납니다. 후바오는 이모 삼촌들을 영원히 기억할 거예요. 그리고 걱정 많았던 검역 기간, 비록 모든 분들의 마음에 들지는 못했을지라도 후바오만은 할부지의 진심을 알고 있을 거라고 생각합니다. 여러분들이 후바오를 사랑해 주시는 것처럼 사육사들도 후바오에 변해서 있으려고 많이 노력한답니다. 여러분, 이제 후바오가 떠날 텐데요. 후바오를 오래오래 기억해 주세요. 후바오도 할부지도 여러분을 잊지 않겠습니다. 그리고 여러분, 너무 많이, 많이 울지 말아요. 후바오 잘 데려다주고 올게요. 모두 감사드립니다. 자 여러분 후바오 잘 데려다주고 돌아오겠습니다. 후바오 잊지 말아주세요. 감사합니다. 
。三月的第一天，正是送别福宝的第一天。今天早晨起来，福宝在室内，看起来又是开开心心的一天呢。然后福宝就不知道被什么东西吸引了，我就看了五分钟，若有若无的福宝。今天终于买到一张福宝的快速通道。这一次进来，福宝就在吃饭了，又是好清脆的竹子声音。福宝的耳朵变成了立正，他是看见什么了呢？啊，原来是看见了他的爷爷。江宝来给福宝添竹子了，爷爷还摸了他的脑袋，他好像在笑呢。这一天的队伍仍然是看不到这头，也看不到队伍的尾巴。漫山遍野的人都是为了看福宝来的。排队进来之后，发现福宝又睡啦，嘟嘟脸好可爱。今天是江爷爷陪福宝下班。在拍乐宝的时候，拍到了乐宝和福宝同框的视频了。外面的海报也是二十九号挂上的，昨天忘了拍，今天一定记得补上。每一天呢，这个留言板都是新的一张。今天这一张上呢，也写了对福宝满满的祝福。今天是三月二号了，比之前又提前了很多出发，天刚刚亮的样子。太阳升起的爱宝乐园，今天又是人很多很多的一天。新的留言板，今天的第一轮呢，福宝在一本正经的吃饭。
，有点困。喝水。这一天特别神奇，因为在韩国的天气预报上并没有说要下雪，但是突然天就开始下起了雪。等我再排进去的时候，福宝小朋友他又睡着了。然后江宝在进行下班检查。然后还跟大家说，挺冷的，让大家赶紧回家吧。三月三号，比之前更早了一些，五点半出发。当我到爱宝乐园门口的时候，发现什么叫伸手不见五指，这个是原相机的一个画面。拿着手电找排队的地方，好怕自己排错队呀、啊。哦，看到爱宝乐园的月亮了，就人已疯。现在是六点，这一天仍然是人山人海。熊猫馆的所有工作人员都开始出来维持秩序，又是一张新的留言板。今天在留言板上居然看到了宋宝的签名，你看这个就是宋宝的礼物，然后这一束油菜花一看就是江宝的礼物大早收到两位爷爷的礼物，就开始了今天的上班。再仔细观察一下这个一家五口的礼物，有时候觉得宋宝真的很厉害。虽然是竹子制品，但是总觉得很神似他们每一个人。江爷爷的礼物永远都是最实用的，因为每一次送花里面都会有福宝最喜欢的胡萝卜乐宝这个小可爱，就是每当你路过它的时候，都会很想拍它。消耗今天没有想象人那么多，一轮我也是挺感动的，碰到了认真吃饭的福宝。最近排队实在太长了，经常会看到各种睡姿的福宝，就这样的、这样的、这样的、这样的、这样的。当我整理这些照片的时候，才发现原来公主的睡姿也是很多样化的。公主总会给我们各种奇迹。
这五分钟是近期看的最完成的福宝的吃饭时间了。因为今天熊猫馆四点下班，我现在已经快来不及了。哦，小可爱乐宝开始很忍不住的想拍它。那这一轮时间真的太紧了，我只有几分钟的时间要跑到队伍的最末端，幸好跑得快，顺着人流找到了队伍的尾巴。就没想到宋宝还出来谢谢大家。就是其实对于我而言，和福宝并不是分离。他回到四川，我也可以去看他。就是更多的是感动。熊猫馆的工作人员们都很认真的对待大家和对待动物。没想到福宝选中的是象征自己的那一只。是看了一下远处的宋宝，可能是他看到福宝抱起了自己的玩具，在想些什么吧。但是屁股下面好像有两个妹妹和一个爸爸。当福宝抱着自己的玩具的时候，真的好感动就是整个在现场的感受，就是真的很感动。现场的所有工作人员还有观众们对福宝，真的真的是特别真心的喜欢。然后福宝也是一只很会表达的小狗，他也知道大家对他的爱。
종료되었습니다. 양해를 좀 부탁드립니다. 고맙습니다. 양해를 좀 부탁드립니다. 今天是我第一次去看福宝这也是福宝的一千天当时是爷爷送了外卖煮给他有了朋友的福报感谢福报可以让我近距离的看他也感谢福报认识了他的邻居们这些可爱的小朋友从一点点的可爱然后慢慢了解就很想保护他们我想我应该以后还是会经常去爱宝乐园看看这些小朋友虽然可能看不到福宝